এই ছাব্বিশতম এনসিএল টুর্নামেন্টটা স্পন্সার করেছে এবার মধুমতি ব্যাংক তাদেরকে প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আপনার প্রশ্নে যেতে চাই এনসিএল আমাদের লং অফ ওয়াশিং ক্রিকেট এই ক্রিকেটকে আমরা যদি গুরুত্ব না দিই এখান থেকে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের খেলোয়াড়া যেমন উঠে আসবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের জাতীয় দলের যারা খেলছেন তারাও কিন্তু অনেক সময় যদি ফর্ম সংকটে ভোগেন কিংবা ম্যাচের সংকটে ভোগেন তখন কিন্তু এই ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ থেকে আবার তারা টেস্ট ক্রিকেটে ফেরত আসতে পারেন তাদের ফর্ম রিকভার করে তো কাজেই এনসিএলের গুরুত্ব অপরিসীম আপনারা দেখেছেন যে নাহিদ রানাকে কিন্তু আমরা পেয়েছি এই থ্রু এনসিএলের প্রসেসের মাধ্যমে প্রত্যেকটা প্লেয়ারই কম বেশি একই এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আসে এবং সেই আলোকেই কিন্তু আমরা যাদেরকে প্রথম রাউন্ডে পাইনি যারা ওমানে ছিল ইমার্জিং এশিয়া কাপ টি টোয়েন্টি খেলতে গিয়েছিলো তারা ইতিমধ্যেই ফেরত চলে এসছে এবং মোস্ট অফ দ্যাম দু একজনের বিশেষ অসুস্থতা এবং জরুরি কাজের কারণে বাকিরা সবাই কিন্তু এই সেকেন্ড রাউন্ডে এনসিএলের ম্যাচে কিন্তু সবাই সেখানে যোগদান করছে এবং আমরা যে দলটা ডিক্লেয়ার করেছি দেখেছেন আপনি সেকেন্ড টেস্টের জন্য সেখানে জাকির হাসান দলে অন্তর্ভুক্ত আছেন কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে ছাব্বিশ তারিখ থেকে যে ম্যাচটা শুরু হচ্ছে সেই ম্যাচে যেন তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে তিনি যদি একটা ভালো স্কোর করতে পারেন তার আস্থার জায়গাটায় তিনি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম বেশ কিছুদিন ধরে তিনি কিন্তু লঙ্গার বাসন ক্রিকেটে খেলছেন না টেস্ট ম্যাচে তার জায়গাটা ভারতের সঙ্গে খেলার পরে আর সেখানে তিনি নেই তো এটা একটা কারণ তো আমার বিশ্বাস যে ফার্স্ট রাউন্ডেই আমরা কিন্তু অনেকগুলো দেখেন না মিক্স পারফরমেন্স পেয়েছি আমাদের প্রথম রাউন্ডটা কিছুটা বৃষ্টি বিঘ্নিত হয়েছে একমাত্র সিলেটের মেইন স্টেডিয়ামে যে খেলাটি হয়েছে সেটি চার দিনের পুরো হতে পেরেছে আর বাকি ভ্যানুগুলোতে কিন্তু প্রথম দিন মোরললেস সবগুলো জায়গা থেকে বগুড়া খুলনা এফেক্টেড হয়ে গেছে বৃষ্টির কারণে তারপর আমরা দুটো ম্যাচের রেজাল্ট পেয়েছি দুটো ম্যাচ তো ড্র হয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্সের দিক থেকে আমরা কিন্তু অনেক ভালো পারফরমেন্স আমরা দেখেছি ব্যাট এবং বলে প্রায় গোটা পাঁচেক হতো সেঞ্চুরি হয়েছে এবার আনফর্চুনেটলি এই পাঁচটি সেঞ্চুরির থেকে আমি খুশি হতাম যদি এক দুটি টু হান্ড্রেডে কনভার্ট কেউ করতে পারত বল হাতেও অনেকেই ভালো বল করেছেন আবার আমি সিলেটের মেন স্টেডিয়ামে খেলা খেলাগুলো দেখেছিলাম প্রথম কয়েকদিন সেখানে ছিলাম প্লাস সেই সুপাদে আমাদের সিলেটের যে আরেকটা ভ্যানু ছিল দুটো ভ্যানুতে আমি খেলা দেখতে পেরেছি আমি দেখলাম যে আমাদের তানজিদ হাসান তামিম শুরুতে একটা বড় ইনিংস খেললেন একশো রানের তার পাশাপাশি ছিল সাব্বির হোসেন সেকেন্ড ইনিংসে হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি করলেন যেটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে কনভার্ট হতে হলে হতে পারত ফরাদ হোসেন ভ্যাটন ফরাদ হোসেন অনেক দিন ধরে ক্রিকেট খেলছেন হি প্লেড ভেরি গুড ইনিংস খুব সেন্সেবল অ্যান্ড চার দিনের টেম্পারমেন্ট ধরে তিনি খেলেছেন বাট এই এতগুলো বড় ইনিংসের মধ্যে রাজশাহীর বিভাগের আমার কাছে প্রীতম কুমারের খেলা খুব ভালো লেগেছে এইচপিতে হাই পারফরমেন্স এই ছেলেটি আছে রান করেছে মাত্র ফর্টি সিক্স মাত্র বলবো না ফর্টি সিক্স আনফর্চুনেটলি বড় হয়নি ইনিংসটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই উর্তি তারকার মধ্যে যে টেম্পারমেন্ট আমি দেখলাম বল সিলেকশনের যে বাজবিচারটা আমি দেখলাম শর্ট সিলেকশন যেটা দেখলাম আমাকে অনেক আকৃষ্ট করেছে আমি আমার নজর তার দিকে থাকবে যে আগামীতে তিনি কেমন করেন অন্যান্যদের পাশাপাশি তার পাশাপাশি পাশের মাঠে ঢাকা মেট্রো খেলছিল সেখানে আমি আইস মোল্লার ইনিংসটি দেখলাম সেই আইস মোল্লার ইনিংসটিও আমার নজর কেটেছে তার পাশাপাশি একইভাবে একদম সিনিয়র মার্শাল আইব যাকে আমরা বহু বছর ধরে খেলতে দেখছি তিনিও কিন্তু দারুণ চমৎকার ইনিংস খেলেছেন ক্যালকুলেটিভ রিক্সও ক্ষেত্র বিশেষে নেননি যেহেতু আমার কাছে মনে হয়েছে যে তার বিপক্ষে যে বোলিং অ্যাটাকটা ছিল সেই বোলিং অ্যাটাকে হিউজ একটা ধার ছিল না কখনোই খুব আন্ডার প্রেশারে ফেলতে পারেনি বাট তারপরও সেই সমস্ত লুজ বলের ক্ষেত্রেও তিনি কোনো আলগা শট খেলে আইসমোল্লা কিংবা মার্শাল আইফ কেউ উইকেট দেননি শামসুজ রহমান শুভ আরেকজন সিনিয়র প্লেয়ার তিনিও রান করলেন তো এই জিনিসগুলো ভালো লেগেছে অপোজিশনে যে বোলিং অ্যাটাক খারাপ ছিল তা বলবো না ঢাকা মেট্রো এগেনস্টে বরিশালে রাব্বি ছিলেন কাবুল ইসলাম রাব্বি একজন ব্যাটন বা জাতীয় দলে খেলেছেন দেন সোহাগ গাজি অনেক অনেক ভালো একজন অস্পিনার তানভীর ইসলাম তো তিনি আমাদের টি টোয়েন্টিতে খেলেন একদিনেরও একজন সফল বোলার তো সেই আলোকে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে 
দে হি প্লেড রিয়েলি ওয়েল আয়ুষ্মান আরেকজন যার যার নাম আমার খুব ভালো লাগলো সৌম্য সরকারও সেকেন্ড ইনিংসে ফেরও দশার চেষ্টা করেছে বাট যে জিনিসটা আমার খুলনা অ্যান্ড রাজশাহী বিভাগের ম্যাচটা যেটা আমি লক্ষ্য করলাম যে এই ম্যাচটা যে ড্র হলো সেখানে প্রায় পাঁচশো রানের উপরে লিড নিয়ে রাজশাহী ফোর্থ ইনিংসে ব্যাট করতে আমন্ত্রণ জানালো খুলনাকে সেটা আমার মনে হয় যে সাড়ে চারশো ডাবিন অ্যানাফ তাহলে দেখা যেত যে তারা হয়তো ম্যাচটা জিতে যেতে পারতো তারা সাতটা উইকেট তুলে নিয়েছিল ফোর্থ ইনিংসে খুলনার কিন্তু যে যে যতটুকু সময় বাড়তি দরকার ছিল সেই সময়টুকু আগে তাদের এখানে প্র্যাকটিক্যাল একটা মিস্টেক তারা করে ফেলেছে এই ব্যাপারগুলোতে তাদেরকে আরও সচেতন হতে হবে আসলে পাঁচটা সেঞ্চুরি ডিটেইল অ্যাকচুয়ালি আমি সবগুলো থরো দেখতে পারিনি যেহেতু ওই ভ্যানুতে আমি উপস্থিত ছিলাম সেই কারণে বল টু বল আমি দেখছিলাম চোখের সামনে তো আমি যদি বলি যে আমাদের তানজিদ তামিমের কথা সে সেকেন্ড না থার্ড বলে আউট হয়ে যেতে পারতো খুব সহজ একটা ক্যাচ মোহাম্মদ মিঠুন ছেড়ে দিয়েছে স্লিপসে এবং যে বলটি তার কোনো অবস্থাতে খেলা উচিত ছিল না অফ স্টাম্পের অনেক অনেক বাইরে ছিল এবং এক্ষেত্রে তিনি রান করলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে তিনি অনেক ক্যালকুলেটিভ রিক্স নিয়ে শটগুলো খেলেছেন তো সেই তার পাশাপাশি আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা সুন্দর পার্টনারশিপ গড়ার জন্য যে ইনিংসটাকে দেখলে মনে হয় খুব নিখুঁত ব্যাট প্যাট ক্লোজ ঠোকেদের কোনো গ্যাপ নেই বাইরের বল তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন একটা ব্যাটসম্যানের সেটেল ডাউন হওয়ার জন্য যে নিজেকে সেট আপ করার জন্য যে বিষয়টা আমি সেটা প্রীতম কুমারের মাঝখানে দেখেছি এবং কোনো ক্যালকুলেটিভ রিক্স নিয়ে তাকে আমি অযথা শট খেলতে দেখিনি এখানে তিনশো বলের খেলাও তিনি খেলতে আসেননি ওয়ান ডের কিংবা থ্রি টোয়েন্টি খেলাও খেলতে আসেনি তার মেজাজটা ছিল কিন্তু অ্যাবসোলুটলি লঙ্গার ভার্সনের মেজাজে তিনি খেলছিলাম এবং যে বলের যে ম্যারিড সেই ম্যারিড অনুযায়ী তিনি খেলছিলেন রানিং বিটুইন উইকেট ওয়াজ অলসো গুড বাট একটা আমাদের যে আলামিন আমাদের ওয়ান দ্য সিনিয়র মোস্ট বোলার আই থিঙ্ক তার একটা ইনকামিং বলে তিনি মিস জাজমেন্টে ওইখানেও বলটা ছাড়তে চেয়েছিলেন বাট বলটা ছাড় ছাড়তে যাওয়ার পরও বলটা আঘাত করে তার প্যাডে সো ইনকামিং ডেলিভারি ছিল সো এল বি ডাব্লিউ হয়ে তিনি ফেরত গেছেন দ্যাটস এ লার্নিং প্রসেস তিনি এই জিনিসগুলো শিখছেন আমার মনে হয় যে একটা ভুল করেছেন এইচপির হাই পারফরমেন্সের তিনি ছাত্র তো কাজেই তার শেখার অনেক সুযোগ আছে বাট আমার কাছে তার ইগারনেসটা অনেক ভালো লেগেছে উইকেটের দুটো মাঠ দেখেছি আমি আমার কাছে কাছের থেকে বেশি পরে লাইভ স্ট্রিমিংয়ে আমি খুলনাটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আর একটু বেটার হতে পারতো খুলনা ডিভিশনের উইকেটটা নেহাত মন্দ আমি বলবো না রানের স্কোরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় পাঁচ রানের উপরে স্কোর করেছে রাজশাহী সিলেটের মূল স্টেডিয়ামটাই আমাদের তো সেটা খুব ভালো ছিল তবে ডিউক বলে আমি যে জিনিসটা আশা করেছিলাম যে বলের অনেক বাড়তি মুভমেন্ট কিংবা রিজনেবল মুভমেন্ট যেটা থাকবে যে কোনো কারণই হোক আমি সেটা কম পেয়েছি বাট সেকেন্ড ইনিংসে আমি কিংবা সেকেন্ড নিউ বলে আবার সেই জিনিসটার আমি দেখা পেয়েছি এগুলো ওয়েদার ডেফিনেটলি একটা ফ্যাক্ট আর কিছু কিছু জায়গায় খুব ওয়ান্ডারফুল পারফরমেন্স হয়েছে যে কথাটা আমি শেষ করে নিই আমাদের একটা ম্যাচ হচ্ছে চট্টগ্রাম এবং রংপুর সেখানে আসলে আরেকটু দেখতে হবে আমাদের গিয়ে যে কেন এত কম স্কোর হলো রংপুর একটা রিজনেবল দুশো সত্তর রান প্লাস এরকম একটা টার্গেট সেট আপ করেছিল কিন্তু চট্টগ্রামে সাদাদ হোসেন দীপু ইয়াসির আছে সেখানে ইরফান আছে তো তারপরও তারা দুশো রানের মধ্যে দুই ইনিংসে গুটিয়ে গেছে মানে হান্ড্রেড নাইন অ্যান্ড বিলো হান্ড্রেড তারা অল আউট হয়ে গেছে আমার কাছে এই অ্যাপ্রোচটা ভালো লাগেনি আমি কিছু ক্লিপিং দেখেছিলাম সেখানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ফার্স্ট ম্যাচটাতে মানুষের যতটা ইগারনেস থাকে সেই ইগারনেসটা তাদের ছিল না তাদের কিছু প্লেয়ার হয়তো ওমানে খেলছিল পারভেজ হোসেন ইমন কিংবা শামীম পাটওয়ারি বাট ওভারঅল আমার কাছে মনে হয়নি যে উইকেট খুব বেশি বোলারদেরকে সাহায্য করেছে তাও এরকম ছিল না রিজনেবল একটা উইকেট ছিল আই মিন গ্রাউন্ডসম্যানরা যথেষ্ট সুযোগ পায়নি বৃষ্টির কারণে আরও বেটার আই মিন সুইমিং কন্ডিশনটাকে আবহাওয়ান রাখতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে প্রথম ম্যাচ হয়তো সেকেন্ড ম্যাচে ব্যাটাররা আরও ভালোভাবে হয়তো ফেরত আসবে বাট এর মধ্যে যদি পাঁচটা সেঞ্চুরি দুটো নাইনটিস ইফতি ইফতেকার হাসান ইফতি উনিও নাইনটি এইট করেছেন এইটি নাইন সৌম্য সরকার করেছেন এরকম আরও নাইনটিজের ঘরে ফরাদ হোসেন নাইনটি করেছে তার মানে যদি সাত আটটা 
প্রায় হান্ড্রেড হয়ে যেতে পারতো কিন্তু যে সেরকম একটা অবস্থান ছিল তো আমার মনে হয় যে ব্যাটে একদম নেহাত মন্দ জবাব দেননি বাট কোনো কোনো ভ্যানুতে বগুড়াকে আমরা জানি খুব খুব আদর্শ ভ্যানু ফর ব্যাটসম্যান বাট ওই একটা জায়গাতে খুব সারপ্রাইজিংলি একটু পরে খেলা শুরু হয়েছে বেশ কয়েকটা আমার মনে হয় আনুমানিক চারটা পাঁচটা সেশন প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে বাট তারপরও সেখানে রেজাল্ট অ্যাচিভ হয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে চট্টগ্রাম যথাযথভাবে নিজেদেরকে মেরে ধরতে পারেনি যদিও রংপুরের জন্য শরিফুল সেভাবে যথেষ্ট উজ্জ্বল ছিল না বল মানে বল হাতে আমাদের জাতীয় দলের পেস বোলার কিংবা রিশাদ সেখানে খেলছে আমাদের লেগ স্পিনার আমরা লঙ্গার ভাষণে তার দিকে খুব মুখিয়ে আছি দেখার জন্য লঙ্গার ভাষণে তাকে আমরা চাচ্ছি তিনি সফল হন এবং জাতীয় দলে আগামীতে যদি তাকে আমরা দেখতে পারি সেই চেষ্টাটা ছিল বাট যথেষ্ট বল করার সুযোগ পাননি বাট বাট আলামিন যেমন পাঁচ উইকেট নিয়েছেন খুলনার জন্য খালিদ খেলেছেন সিলেটের জন্য তিনিও চারটি উইকেট নিয়েছেন স্পিনার আবার সারপ্রাইজিংলি সিয়াম তিনি আশরাফুল ইসলাম সিয়াম তিনি ঢাকা ম্যাট্রোর জন্য খেলেন তিনি কিন্তু বোধ হয় টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুর বোধ হয় আন্ডার নাইনটিনে ঢোকার মতো অবস্থায় ছিলেন জাতীয় দলে সাম অফ বিট মিস্ট্রি স্পিনার তিনি কিন্তু দুই ইনিংসে মিলে আটটা উইকেট নিয়ে নিয়েছেন যেটা নাকি আমরা অনেকেই ধারণাই করতে পারিনি এত ভালো ভালো বোলারকে টো টপকে তিনি দুই ইনিংসে আট উইকেট নিয়ে নিয়ে নিতে পারেন মেহরা হোসেন অহিন তিনিও ছটি উইকেট নিয়েছেন এক এক রাজশাহীর হয়ে তো এখানে কিছু কিছু চমকও আছে কিছু কিছু স্পিনার যারা একটু পিছের সারি তারা কিছু চমক দিয়েছে কিছু কিছু ইনিংস খালিদ এইচ পির তিনি সিক্সটিতে আউট হয়ে গেছেন পিনাক ঘোষকে দেখা গেছে সিক্সটিতে ঘরে তিনি মুখ ধুপড়ে পড়ে গেছে তার ইনিংসগুলো বড় হয়নি তো বিভিন্ন রিজন আছে আর আমরা জানি যে বরিশাল কিছুটা দুর্বল বরিশালের সেই জায়গাগুলো তারা ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারেনি তাসামুলের একটা ইনিংস ষাটের ঘরে গিয়ে আটকে আটকে গেছে আমার মনে হয় যে এরা সবাই নেক্সট ম্যাচটাতে আমার বিশ্বাস যে আরও ব্যাটার করার চেষ্টা করবে এবং অনেক ইন্টারেস্টিং হবে ব্যাটে বলের লড়াইটা আমার মনে হয় যে সবাই ঠিক যথেষ্ট হয়তো রিদমে ছিল না স্পেশালি বোলাররা হয়তো কিছুটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে যথেষ্ট স্কিল সেশনগুলো করতে পারেনি বৃষ্টি আমরা সবাই জানি যে আমাদের প্রস্তুতির ফিটনেসের পার্টটা মোটামুটি ভালো হলেও আমার মনে হয় স্কিল পার্টটা অতটা হয়তো ভালো করতে পারেনি সেই কারণে আমার মনে হয়েছে যে ফার্স্ট খেলাটা দেখে যে যে পরিমাণ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের যে চাপটা আই মিন রান করার বোলারদের কাছ থেকে যে প্রেশারটা বোলাররা ক্রিয়েট করে সেটা যথেষ্ট ছিল না ফার্স্ট রাউন্ডে আমার বিশ্বাস যে সেকেন্ড রাউন্ডে বোলাররা আরও স্ট্রংলি ফেরত আসবেন ওমান থেকে অনেকেই যারা চলে এসছে টিম কম্বিনেশনটা ভালো হবে খুলনাকে আমি দেখেছি তিনটা অফ স্পিনার নিয়ে খেলতে সেখানে হয়তো তাদের দলে বাইরে বসা ছিল লেফট অফ স্পিনার সেখানে কিছু ঘাটতি আমার চোখে পড়েছে দল সাজানোর ব্যাপারে দলগুলোকে তারা সাজাতে পারবে এবং সেরা কম্বিনেশন নিয়ে তারা সবাই মাঠে নামতে পারবে